二零二一年十月十一日，美国陆军被曝已授予波音公司三点九一亿美元合同，以采购第一批五架最新的 CH 四七 F Block Two 版之奴干运输直升机。报道称，美国陆军提议只采购最新型 G 型版本的之奴干，以便腾出资金用于未来的旋翼直升机。但是，美国国会不同意。在二零二一财年预算中，为美军部队提供了五架 CH 四七 F Block Two。在今年的国防授权法案尚未通过时，美国参众两院议员们就表示，他们希望在2022财年法案中提供资金，以购买更多的这种新型直弩干。直弩干直升机服役已经超过六十年，为何时至今日依然是美军运输机采购的第一选择？直弩干究竟有何种魅力，能够稳坐美军运输机的头把交椅？今天我们要带来的主角就是美国的 CH 4 7直弩干运输直升机。CH 4 7之奴干运输直升机是目前美国陆军最为通用且运输能力最强的一款多用途运输直升机，得名于美洲原住民之奴干族，号称飞行车厢。该机于1956年开始研制 ，1961 年首飞 ，1963 年设计定型并量产装备美军部队，至今总计生产约 1,200 架，是美军最重要的一款重型运输直升机。CH 4 7直升机外形上最大的特点就是采用了两副前后布置的螺旋桨，而没有采用传统直升机的气动布局。目前只有美军的 CH 4 6海上骑士和 CH 4 7之奴干采用这种旋翼布局。这种布局的优势在于可以省去传统布局条件下长长的直升机尾桨，有效降低直升机的空重，提升飞行性能，从而可以做到占地面积更小，载荷却更大。特别是由于前后旋翼采用交叉布局的方式，这样两副旋翼之间有部分重叠，从而有效减少直升机的旋翼尺寸。根据美国军方的报告显示，采用前后双旋翼布置的直升机，在相同的载荷条件下，比传统布局的直升机要缩小约百分之三十的旋翼面积，这是一个相当有优势的数据。而且还有一个重要优势在于，由于作用力和反作用力的关系，传统单旋翼直升机需要布置一个尾桨，通过尾桨转动产生一个侧推力，以平衡飞机主旋翼旋转时飞机的反向扭力，确保直升机正常飞行。而这个尾桨通常要消耗飞机主发动机约百分之十的功力，而改用两副主旋翼后，两副旋翼可以采用对转方式，进而相互抵消反扭力，让发动机可以把所有的功力全部用于提升飞机的速度和载荷。所以 ，C H 4 7直升机的载荷要比同等吨位的传统直升机高出不少，而这也是其重要的技术优势之一。除此之外，两个旋翼还给它带来了一个其他直升机都没有的好处，那就是之奴干可以只降落一半，即将机身后半部分降落在山顶悬崖或者是屋顶等地方，而前半截则依然悬停空中，运载灵活度非常高。而且之奴干还能在水面降落。将舱底放进水里，需要上飞机的特战队员能直接将快艇开进货舱后直接飞走。左右和后方都能布置一挺 M 6 0机枪，具备一定程度的自卫能力。作为一款重型直升机 ，CH 4 7直升机空重达 11.2 吨，满载起飞重量高达 22.7 吨，在美军的作战序列中仅次于 CH 5 3重型直升机。和俄罗斯直升机相比，只有米二六光环直升机能超过 CH 4 7而且在这种情况下 ，CH 4 7的起降空间几乎和米十七大致相当，由此可见该机的巨大战术优势。CH 4 7直升机货舱宽大，而且采取双旋翼设计，让其装卸方便，所以也被美军戏称为“飞行车厢”。该机的货舱可以运输轻型车辆、物资、伞兵等，其货舱最大载荷 2.75 吨。除此之外，该机还有四个固定式外吊钩，最大可以调运六吨的物资或者武器。目前 ，CH 4 7最常见的作战方式就是在机舱内运载一个炮兵班，机身下调运一门 M 7 7 7超轻型火炮四吨，部署到牵引火炮或者自行火炮无法抵达的特殊地点，为部队提供火力掩护。在完成任务后，再由 CH 4 7全部接回。目前 ，CH 4 7已被外销至全球十六个国家，制造数量超过一千二百架。它的主要用户有美国陆军、英国陆军及空军、日本陆军自卫队及空军自卫队、荷兰空军和西班牙陆军等。最大的使用者是美军和英国皇家空军。CH 4 7服役于一九六三年，至今仍在服役。目前 ，CH 4 7有 A、B、C、D、F 多个型号，其中以 CH 4 7 F 为例，我们来详细讲解一下它的参数。CH 4 7可乘坐人员为三人，分别是飞行员、副驾驶、飞行工程师，其机身长度 30.1 米。
，包含旋翼的直径达到了十八点三米，机身的高度为五点七米，最大起飞重量两万二千六百八十千克，空中一万一千一百四十八千克。值得一提的是，它的动力系统使用的是两台每台为三千五百二十九千瓦的 T 五五 GA 七幺四 A 涡轴发动机。当然，除发动机以外 ，CH 四七的飞行速度表现也是很好的，在高空中最大飞行速度二百二十八公里每小时，实用声线六千一百米，续航两千二百五十二千米，爬升率七点七三米每秒。整体而言 ，CH 四七从参数上看还是很好。如此优秀的直升机在战争中的表现也是首屈一指。在一九七零年代的越南战场 ，CH 四七 A 主要用于为陆军部队运送兵员物资，特别是为炮兵调送火炮到不便进入的复杂地带，为前线输送油料。一次外调两个各五百加仑容量的软油箱和回收受伤在外的直升机，一次可调一架 UH 一。而在越南南方，当以二百千米每小时的速度全速低空飞行时，基本不需要别的飞机的护航。但涡轮式发动机在高山高温季节中动力不足，影响了性能的正常发挥。随后，又在一九八二年的马岛战争中，一架呼号 B N 的英国之弩干创造了一次运输八十二名士兵的记录。英国之弩干在后来的海湾战争和巴尔干战争中也表现出色。时间到了一九九一年海湾战争时 ，C H 四七的载重量和速度为美军指挥员和后勤官提供了优于其他国家陆军的作战能力。在地面作战中，由第十八空降师执行的侧面机动就以 C H 四七 D 为主力。在首次空中突击中，一百二十六架 U H 六零黑鹰直升机和六十架智弩干运送了五千名士兵。第一天作战 ，C H 四七 D 就运送了大量弹药装载货盘和十三万一千加仑燃料，同时在两个小时内建立了四十个相互独立的燃料弹药。随着时间的推移，以 C H 四七为原型，更改新出了另一款直升机，名叫 M H 四七。因鹰爪行动之失败教训，美国陆军在一九八零年中期将十二架 C H 四七改造为特种作战专用运输直升机，其中有六架 A 型和六架 C 型，按照 C H 四七 D 的规格进行了硬件升级，代号也更换为 M H 四七 D， 全部拨交至特战运输专精的美国陆军第一百六十特种作战航空团。M H 四七 D 将前机门机枪更换为 M 幺三四迷你炮机枪，提高火力支援密度。增装 A A Q 幺六式红外线侦搜仪、空中加油探管、救难用吊挂绞盘，目前仍服役的十一架 M H 四七 D 均已升级为 M F 四七 G 标准。由于智弩干服役的时间够久，波音公司也一直在对它进行不断的升级优化。二零二零年，波音公司在其智弩干 Block Two 型直升机上试装了全新的先进智弩干旋翼桨翼 A C R B Advanced Chinook Rotor Blade。并进行了飞行测试，采用了新的复合材料及制造工艺来代替目前智弩干使用的玻璃纤维桨叶，并且桨叶的整体气动外形设计都得到了改进。桨尖的三维设计是其改进的重点。按照波音的初步测试和评估结果，其承诺改进的新型桨叶将会至少提供六百八十公斤的额外升力。按照计划，波音公司将在二零二三年首次向美国陆军交付第一架 Block Two 版本的 C H 四七 F 型智弩干直升机。到合同的最终阶段，美国陆军将获得超过五百架最新配置的智弩干直升机。不过，在美国陆军的测试中发现改进旋翼系统之后，全机存在严重的震动问题，而且这个过度震动在地面悬停和前飞时都被发现了。试飞员报告称，过度震动太大，加剧了他们的疲劳感，并产生了其他不适的生理状况，很可能会影响飞行安全。不过，这应该不是什么大问题。美国陆航和波音也在持续进行测试，估计今年年内就能解决。英国动作很迅速，已经订购了十四架 Block Two 版本的真弩干。除此之外，德国、印度、以色列、日本等国都是该机的潜在用户。直弩干不仅是一种实用可靠的机型，还具有让人羡慕的飞行安全记录，是运输型直升机的佼佼者。总的来说 ，C H 四七已经远远超出大家对于运输直升机的期望。那么，大家认为已经服役六十年的直弩干还能继续在军队中服役多久呢？欢迎大家在下面的评论区留言。如果您喜欢我们的节目，可以点个关注，外加小铃铛。我们下期再见。